हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो बेटा सब बढ़िया तो बेटा आज के लेक्चर्स के अंदर मैं आपको जीएसटी के अंदर मॉडल्स बताऊंगा कि कौन कौन से मॉडल्स हैं जीएसटी के देखते हैं बेटा एक बार थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लेते हैं अगर आज बात करें जीएसटी की इंटरनेशनल सिनेरियो में तो बेटा मोर देन वन कंट्रीज यहाँ पे बता रखा है जिन्होंने जीएसटी को अडॉप्ट कर लिया वैसे राइट नाउ मोर देन 165 कंट्रीज हो चुकी हैं जिन्होंने जीएसटी को अडॉप्ट कर लिया दूसरी बात बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होगा इंडिया के अंदर जो जीएसटी के लिए यहां पे हमने प्रोविजन अप्लाई किया है वो डेस्टिनेशन बेस टैक्स है बेटा डेस्टिनेशन का मतलब क्या कि जहां पे हमारे गुड्स की क्या होगी मूवमेंट होगी जिस डेस्टिनी के अंदर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे टैक्स लगाएंगे अगर आपने मेरा पहला लेक्चर ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको एक सिंपल वर्ड्स के अंदर बताया था मैं आपको एक चार्ट भी दिखा देता हूं उसके रिगार्डिंग बेटा इस चार्ट के अंदर मैंने बताया था कि हम लोग सप्लाई चेक करेंगे गुड्स की सर्विसेज की और बोथ हम लोग सप्लाई चेक करेंगे अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट होगी विद इन द सेम स्टेट होगी तो उसके अंदर सी जीएसटी एस जीएसटी लगेगा और अगर बेटा वो ट्रांजेक्शन यूनियन टेरिटरीज में हो रही है विद इन द सेम स्टेट तो उस केस के अंदर सी जीएसटी और यूटी जीएसटी लगेगा बेटा इसके अंदर मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको दिल्ली का कि दिल्ली वाला माल दिल्ली में बेच रहा है तो उस केस के अंदर अगर आप देखोगे ध्यान से तो सी जीएसटी और एस जीएसटी आएगा और अगर चंडीगढ़ वाला चंडीगढ़ में माल बेच रहा है तो बेटा चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी है तो सी जीएसटी और यूटी जीएसटी आएगा दूसरा बेटा हम ये चेक करेंगे कि सप्लाई इंटर स्टेट हो रही है इंटर स्टेट का मतलब होता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट तो बेटा अगर सप्लाई वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो रही है तो उस केस के अंदर आईजीएसटी लगेगा एग्जांपल के लिए अगर दिल्ली से ट्रांजैक्शन चंडीगढ़ हो रही है तो उस केस के अंदर ये ट्रांजेक्शन बेटा वन स्टेट टू अनदर स्टेट है आईजीएसटी आएगा तो ये मैं डिटेल के अंदर बेटा ये जो लेक्चर लूंगा मैं इसको ये डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा सी जी एस टी एक्ट जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं सप्लाई का मतलब क्या है एज पर सेक्शन सेवन ऑफ सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन में आपको सप्लाई वर्ड का मतलब बताऊंगा बेटा इसके अंदर मुझे कम से कम टेन आवर्स लगेंगे दस घंटे लूंगा मैं आपके सप्लाई वर्ड बताने के लिए उसके पहले अगर मैं बात करूं तो बेटा मुझे चार्जिंग सेक्शन बताना होगा सी जी एस टी एक्ट का सेक्शन नाइन सी जी एस टी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है और बेटा चार्जिंग सेक्शन भी ऑलमोस्ट टू और थ्री आवर्स ले लेगा हमें चार्जिंग सेक्शन भी समझना होगा आगे चलते हैं सो so, स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे थे कि जीएसटी अगर इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो राइट नाउ प्रेजेंट सिनेरियो मोर देन 165 कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया और दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस जो टैक्स सिस्टम है वो हमने अडॉप्ट किया है उसके बाद बात करें तो बेटा कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स अगर आपको बताओ तो टैक्स के अंदर दो अप्रोच होती है एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होती है टैक्स की और दूसरी होती है बेटा सिलेक्टिव अप्रोच हमने जो यहाँ पे अडॉप्ट किया है हमने जो यहाँ पे अडॉप्ट किया है वो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अडॉप्ट की है स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का मतलब होता है कि जितनी भी सप्लाई होगी गुड्स की और सर्विसेस की और बोथ सारी सप्लाई के ऊपर क्या होगा बेटा जीएसटी एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट एक नेगेटिव लिस्ट बनाई जाएगी बेटा अगर इसका सेम एग्जांपल लें तो इनकम टैक्स के अंदर भी ऐसा ही है सारी इनकम्स के ऊपर इनकम टैक्स इंपोज किया जाता है एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट जो कि इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 10 में दी है इसका बेटा एक और बेस्ट एग्जांपल अगर लें तो सर्विस टैक्स जब स्टार्टिंग में आया था तो वो सिलेक्टिव अप्रोच था नाइनटीन के अंदर वो सिलेक्टिव अप्रोच रखा गया था पर तीस सितंबर दो 12 के बाद अगर बात करें तो सर्विस टैक्स को सिलेक्टिव अप्रोच से हटा के बेटा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कर दिया गया था सारी सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल था एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जीएसटी कौन सी अप्रोच जीएसटी के अंदर यूज की गई है तो आप आंसर टिक करके आएंगे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का मैंने आपको मतलब बताया ऑल ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस और बोथ आर टैक्सेबल एक्सेप्ट नेगेटिव लिस्ट बेटा मैं बताऊंगा आपको नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल थ्री के अंदर दी है सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन में डिटेल डिस्कशन करेंगे इसका 
अगर बात करें तो पहली कंट्री कौन सी थी पूरे वर्ल्ड में जिसने जीएसटी को पहली बार एडॉप्ट किया तो तो बेटा फ्रांस थी 1954 में इसने जीएसटी को एडॉप्ट कर लिया था अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने बेटा जो यहाँ पे मॉडल एडॉप्ट किया है जीएसटी का अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से मॉडल है अगर हम पहला मॉडल बात करें यहाँ पे तो नेशनल जीएसटी का मॉडल है जिस नेशनल जीएसटी का मतलब है बेटा कि पूरी कंट्री में एक ही एक्ट होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा हो बेटा जो हमने लेक्चर नंबर थ्री डाला है जीएसटी का तो उसके अंदर मैंने बताया था कि हमने जीएसटी के लिए अपनी कंट्री में चार एक्ट बनाए सी जीएसटी एक्ट यू टी जीएसटी एक्ट आई जीएसटी एक्ट और बेटा एक कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट हम लोगों ने बना रखा है वो तो आपको पता ही है कि एस जीएसटी एक्ट है हर स्टेट का अपना एस जीएसटी एक्ट बना हुआ है तो नेशनल जीएसटी की बात करें तो पूरी कंट्री के अंदर एक ही एक्ट होगा पर हमारी कंट्री में बेटा एक एक्ट नहीं है हमारी कंट्री के अंदर चार एक्ट बने राधर आप पांच भी कह सकते हैं और हर स्टेट का क्या है अपना एक्ट है ठीक है जी तो नेशनल जीएसटी जो मॉडल है वो ऑस्ट्रेलिया ने अडॉप्ट किया ईयर टू में और चाइना ने अडोप्ट किया था नाइनटीन के अंदर उसके बाद बात करें बेटा स्टेट जीएसटी मॉडल तो ये यूएसए के अंदर लगता है हर स्टेट अपना जीएसटी लगाती है और अगर बेटा बात करें नॉन कॉन्क्रेंट डुअल जीएसटी मॉडल की तो नॉन कॉन्क्रेंट डुअल जीएसटी मॉडल क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विस सर्विसेज टैक्स जो कानून है गुड्स के ऊपर स्टेट लगाएगी और सर्विसेज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी इसे हम कहते हैं नॉन कॉन्क्रेंट डुअल जीएसटी मॉडल कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी गुड्स के ऊपर जीएसटी इंपोज करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के ऊपर करेगी मेरे पास स्टूडेंट्स वर्ड्स है बहुत सारे आए कि सर इंडिया ने कौन सा जीएसटी मॉडल एडॉप्ट किया है तो बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर इंडिया ने डुअल जीएसटी मॉडल एडॉप्ट किया है जीएसटी का तो बेटा ये आंसर गलत है इंडिया ने डुअल जीएसटी मॉडल एडॉप्ट नहीं किया है इंडिया ने कॉन्क्रेंट डुअल जीएसटी मॉडल एडॉप्ट किया अब कई बच्चे ये मुझे बताते हैं कि सर आईसीएसआई ने जो हमें मटेरियल प्रोवाइड करवाया है उसके अंदर डुअल जीएसटी लिखा है तो बेटा मैं आपको बताऊं सी इंस्टीट्यूट ने भी जो मटीरियल दिया है जो सी फाइनल में टेन मार्क्स का आ रहा है उसमें भी डुअल जीएसटी मॉडल लिखा है बट ये दोनों ही आंसर गलत है सही आंसर है कॉन्क्रेंट डुअल जीएसटी मॉडल और अगर आप ये पता करना चाहते कि सर ये कॉन्क्रेंट डुअल जीएसटी मॉडल आंसर सही कैसे तो बेटा ये मैं आपको डिटेल डिस्कशन के अंदर जब मैं सी जीएसटी एक्ट स्टार्ट करूंगा तो मैं पूरा लॉजिक दूंगा कि हमारी कंट्री में कॉन्क्रेंट डुअल जीएसटी मॉडल क्यों है राइट नाउ स्टूडेंट में सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बोलूं तो अब मुझे बताएं कि अगर मैंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अगर मान लो मैंने गुड्स परचेस किया मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने गुड्स परचेस किया और उसके ऊपर जो जीएसटी का रेट है टैक्स का जो रेट है वो 18 परसेंट है तो बेटा आपने बिल में देखा होगा 9 परसेंट सी जीएसटी और 9 परसेंट एस जीएसटी उसके अंदर इंपोज किया गया होगा मुझे आप ये बताओ क्या इसके अंदर सेंट्रल ने भी अपना टैक्स लगा दिया और स्टेट ने भी अपना टैक्स लगा दिया क्या दोनों ने मिलकर अपना टैक्स इंपोज किया है या नहीं तो स्टूडेंट्स का आंसर आता है यस सर तो बेटा इसीलिए यहाँ पे इंडिया में जो मॉडल एडॉप्ट किया गया है वो कॉन्क्रेंट डुअल जीएसटी मॉडल एडॉप्ट किया गया ठीक है जी तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही ऑप्शन टिक करना है बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप फाइल सेंड करता रहूंगा और आप मुझे उनके आंसर सेंड करते चले जाएंगे ठीक है जी उसके बाद लास्ट मॉडल की बात करें तो एक क्यूबिक मॉडल भी है ठीक है तो इस लेक्चर के अंदर बेटा इतना ही सो so, स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ जो भी बच्चे अभी दिसंबर 2017 के अंदर अपना एग्जाम देने जा रहे हैं सी एस एग्जीक्यूटिव का आपको पता है 30 मार्क्स का जीएसटी हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो जो भी बच्चा ये फुल फुल क्लासेस देखना चाहता हो जीएसटी की तो मैंने पूरा जीएसटी की पेन ड्राइव क्लासेस रिकॉर्ड की है तो अगर आप इन्हें 25 अगस्त 2017 से परचेस कर दे तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो 3500 है जिसमें आपको जीएसटी के सारे लेक्चर्स मिलेंगे
तो बेटा जो कॉस्टिंग है जीएसटी के लेक्चर्स की वो 3500 है मैंने अभी आपको बताया बट इसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलेगा फाइव हंड्रेड रुपीज का कितना डिस्काउंट मिलेगा बेटा फाइव हंड्रेड रुपीज का बट इसके लिए आपको पच्चीस अगस्त 2017 से पहले पहले ये पेन ड्राइव परचेज करनी होगी तो जो बच्चे 25 अगस्त 2017 से पहले ये पेन ड्राइव परचेज करेंगे उनको ये पेन ड्राइव जीएसटी की जो क्लासेस हैं वो थ्री थाउजेंड रुपीज के अंदर मिलेंगी इसके लिए आपको कुछ नहीं करना आपको इस नंबर पे अपना नाम मैं नंबर आपको बता देता हूं ट्रिपल नाइन जीरो नाइन फोर नाइन सिक्स जीरो टू इस नंबर पे बेटा आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर के अंदर आपको क्या करना है व्हाट्सएप करना है बाकी सारा प्रोसीजर इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको बता दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच